Hey guys, I'm back with another video and in this video we will be discussing about how to clean an aquarium or how to change aquarium water. So guys, my name is Amit Thakur and you're watching Fish and Fans. Let's get started. सो so गाइज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे डेट अपने एक्वेरियम के वाटर को चेंज कैसे करना है या अपने एक्वेरियम के वाटर को क्लीन कैसे करना है तो फ्रेंड्स बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे एक्वेरियम हॉबिस्ट और बिगिनर करते हैं जिसका बाद में उन्हें बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट मिलता है कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो वाकई में बहुत बुरे होते हैं जिसमें उनकी फिश की डेथ तक हो जाती है तो फ्रेंड्स यदि आपको भी इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है एज अ बिगिनर या एज एक्वेरियम हॉबिस्ट तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप जरूर आखिरी तक देखिए मैं आपके सारे डाउट्स और सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो होगा वो इस वीडियो में पहुँचाने की कोशिश करूँगा और फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है तक सबसे पहले पहुंचे और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं तो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द मटेरियल व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड टू क्लीन एन एक्वेरियम तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज जिसकी हमको यहां पे जरूरत होगी वो है एक साइफन पाइप साइफन पाइप की जरूरत हमको यहां पे क्यों होगी मैं आगे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा आप देख सकते हैं उसमें भी सेकंड चीज जिसकी हमको यहां पे जरूरत होगी वो एक ग्लास क्लीनर ये जितने भी मटेरियल्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इनकी बाइंग लिंक जो होगी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं तीसरी चीज़ जिसकी हमको यहाँ पे जरूरत होगी वो एक थर्मामीटर मैंने यहाँ पे ग्लास थर्मामीटर का यूज़ किया है आप यहाँ पे डिजिटल थर्मामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं और यदि आपके पास दोनों ही नहीं है तो मैं आपको इसका अल्टरनेट भी इस वीडियो में जरूर बताऊँगा तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए नेक्स्ट थिंग जिसकी आपको यहाँ पर जरूरत होगी वाटर कंडीशनर फ्रेंड जिसके घर में बोरिंग का पानी आता है स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनके घर में पानी जो है वो बोरिंग का अवेलेबल है रिवर वाटर नहीं पहुँचता है फ्रेंड्स वो जो है वाटर कंडीशनर का यूज़ जरूर करें क्योंकि बोरिंग के पानी के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उनके जो क्लोरीन की जो कंटेंट होता है या क्लोरीन की मात्रा जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू रिवर वाटर जिस वजह से जो क्लोरीन जो होता है आपको पता है कि आपके फिश के लिए हेल्पफुल नहीं है तो उस क्लोरीन को डी करने के लिए आपको टैप वाटर कंडीशनर का यूज़ करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिए यदि आपके पास वाटर कंडीशनर नहीं है तो आप या तो ऑफलाइन परचेस कर लीजिए या फिर मैं ऑनलाइन बाइंग लिंक जो होगी मैं उसके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाके परचेस कर सकते हैं सो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट द प्रोसेस फॉर क्लीनिंग एन एक्वेरियम सबसे पहले आपको जिन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है सबसे पहले आपको अपने एक्वेरियम के हीटर को जो है वो प्लग आउट कर देना है आपके स्विच बोर्ड में से सेकेंड आपको अपने एक्वेरियम का पंप जो है फिल्टर जो है वो बंद कर देना है थर्ड थिंग जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यदि आप अपने एक्वेरियम के वाटर के अंदर अंडर वाटर लाइट का यूज़ करते हैं तो वो भी आपको स्विच ऑफ कर देनी है यदि आप अपने एक्वेरियम के अंदर लाइट जो है वो अपने एक्वेरियम के ऊपर लगा रखिए तो उसे बंद करने की जरूरत नहीं है वो आपको बहुत हेल्पफुल देगी आपको विजिबिलिटी में तो गई सर ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो गई जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने एक्वेरियम के बाहर एक बकेट का यूज़ किया हुआ इस बकेट को मैं एज अ वाटर को ड्रेन करने के लिए यूज़ करूँगा और ड्रेन करने के लिए जिस पाइप का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो है साइफन पाइप अब साइफन पाइप की जगह आप नॉर्मल पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं पर साइफन पाइप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल है कंपेरेटिव टू नॉर्मल पाइप साइफन पाइप की मदद से हम अपने एक्वेरियम के सबस्ट्रेट को भी क्लीन कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने एक्वेरियम के स्टैंड को जो है वो साइफन पाइप की मदद से क्लीन कर रहा हूँ आप ध्यान रखें जब भी आप अपने एक्वेरियम को क्लीन करें तो साइफन पाइप से ग्रेवल को क्लीन जरूर करें साइफन कम ग्रेवल भी मार्केट में अवेलेबल है आप वो भी परचेस कर सकते हैं पर मैं साइफन पाइप से भी अपने एक्वेरियम के सबस्ट्रेट को जो है वो क्लीन कर लेता हूँ आप देख सकते हैं कि जो फिश पूप जो होता है वो आपके एक्वेरियम का जो सैंड होता है जो सैंड आप यूज़ करते हैं अपने एक्वेरियम के अंदर उसके अंदर वो फिश पूप जो होता है वेस्ट जो होता है वो ट्रैप हो जाता है जिस वजह से वो बाद में जो होता है वो नहीं निकल पाता है और वो गैसेस जो होती है वो उसके अंदर बिल्डअप होने लगती है और जब वो एक्वेरियम में जब वो गैस रिलीज़ होती है तो आपके एक्वेरियम के अंदर अमोनिया का जो लेवल होता है वो एकदम से स्पाइक होता है और आपके वाटर का पैरामीटर जो होता है वो बहुत ही फ्लक्चुएट होता है अप डाउन होता है जिस वजह से आपके फिश की डेथ भी हो सकती है तो जब भी आप अपने एक्वेरियम को क्लीन करें अपने ग्रेवल को जो है वो अच्छे से क्लीन कर दें सेकेंड चीज जो आप यहां पे देख सकते हैं गाइस वो ये है कि मैं ग्लास क्लीनर का यूज यहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा हूं आप ग्लास क्लीनर का यूज बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्लास को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि आप अपने एक्वेरियम में 8 से 10 घंटे लाइट को जो है वो ऑन रखते हैं जिस वजह से आपके एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर एलगी इशूज बनने लगते हैं आपके एक्वेरियम का ग्लास होता है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है आपके एक्वेरियम की विजिबिलिटी उतनी नहीं मिलती है तो फ्रेंड्स आप अपने एक्व
Now guys, let's talk about what are the common mistakes that a beginner or an aquarium hobbyist do while changing the aquarium water. सबसे पहले वो जिस चीज़ की गलती करते हैं वो ये है अपने एक्वेरियम में से फिश को जो है वो नेट आउट कर देते हैं और अपने बकेट वकेट में रख लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है यदि आप अपने एक्वेरियम में से फिश को जो रिमूव कर देंगे तो उससे होगा ये कि आपके एक्वेरियम में जो फिश थी वो जिस हैबिटेट में रह रही थी वो एकदम से आपके एक्वेरियम से हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में आ जाएगी और जब आप उसे वापस अपने एक्वेरियम में डालेंगे या वाटर फिल करके तो आपके एक्वेरियम के पैरामीटर्स जो होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे वो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाएगी एक्लीमेट नहीं हो पाएगी और शॉक की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है तो आप अपने एक्वेरियम में से फिश को कभी भी ना निकालें हमेशा ध्यान रखें सर फ्रेंड दूसरी कॉमन मिस्टेक्स जो यहाँ पे एक्वेरियम हॉबिस्ट एक बिगिनर करता है वो ये है कि जब भी वो अपने एक्वेरियम के वाटर को चेंज करते हैं तो वो उसी दिन अपने एक्वेरियम के फिल्टर को भी क्लीन कर देते हैं या अपने मीडिया को भी क्लीन कर देते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये नहीं करना है यदि आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा नॉलेज है जो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में शेयर किया था बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं तो फ्रेंड्स यदि आपके एक्वेरियम में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके एक्वेरियम में फिल्टर के ऊपर जो है वो अपनी कॉलोनी कॉलोनाइज करते हैं या अपने एक्वेरियम के मीडिया के अंदर कॉलोनी को कॉलोनाइज करते हैं तो उससे होता ही है कि अपने एक्वेरियम के फिल्टर को यदि क्लीन कर देंगे अपने मीडियाज को क्लीन कर देंगे तो वो सारे बैक्टीरियाज जो होंगे उस कॉलोनी उस सबस्ट्रेट में से या उस मीडिया में से हट जाएंगे वो डिकोलोनाइज हो जाएंगे और जब आपने एक्वेरियम में वाटर को रिफिल करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया उस वक्त उस प्रोसेस में भी मर जाते हैं तो आपके एक्वेरियम का बायो जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होगा जो बायो लोड होगा वो एकदम से अप डाउन होगा और आपके एक्वेरियम के अंदर जो अमोनिया का लेवल होगा वो स्पाइक होने लगेगा और बाद में आपके फिश की डेथ भी हो सकती है तो मैं आपके एक्वेरियम को यदि फिल्टर को क्लीन करना है उसकी वीडियो में बाद में बनाऊंगा कि अपने एक्वेरियम के फिल्टर को कैसे क्लीन करें तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ यह बताया कि अपने एक्वेरियम के वाटर को चेंज कैसे करना है तो आप ये ध्यान रखिए जिस दिन आप अपने एक्वेरियम का वाटर चेंज कर रहे हैं आपको उस दिन अपने एक्वेरियम का फिल्टर चेंज या फिल्टर क्लीन नहीं करना है थर्ड थिंग जो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं या एक्वेरियम हॉबिस करते हैं वो ये करते हैं कि अपने एक्वेरियम का वाटर फुल चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स <laughs> आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बढ़िया अपने बकेट में फिश निकाल लेते हैं बढ़िया अपने टैंक को वॉशरूम तक लेके जाते हैं पूरा खाली कर देते हैं बढ़िया एकदम ग्रैवल वेवल पूरा क्लीन करके धूप में सुखाते हैं और बढ़िया अपने एक्वेरियम में फिर से रख देते हैं फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी नहीं करना है दिस इज टोटली द रॉन्ग प्रोसेस आप बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं करें आप जब भी अपने एक्वेरियम में वाटर चेंज करें तो आप ट्वेंटी टू फोर्टी वाटर चेंज करें इससे ज़्यादा आपको वाटर चेंज नहीं करना है आ हाँ वाटर चेंज यदि आप 70 परसेंट सिक्सटी परसेंट कर रहे हैं तो वो उस केस में करना है जब आप अपने एक्वेरियम में मेंटेनेंस टाइम जो है वो प्रॉपरली नहीं दे पा रहे बीच में आप हफ्ते टू हफ्ते वाटर चेंज नहीं कर रहे हैं आपके एक्वेरियम का वाटर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया बहुत ज़्यादा अमोनिया स्पाइक हो गया तो आप अपने एक्वेरियम का वाटर जो है सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी सेवेंटी परसेंट चेंज कर सकते हैं बट यदि आप हफ्ते हफ्ते वाटर चेंज करेंगे तो आप थर्टी टू फोर्टी परसेंट वाटर चेंज कर दिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे लोग गलती करते हैं वो है वाटर पैरामीटर्स वाटर पैरामीटर्स का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं और अपने एक्वेरियम का वाटर जो है वो पड़े रहने देते हैं चेंज ही नहीं करते हैं तो आप बस इतना ध्यान रखें कि जब भी आप अपने एक्वेरियम का वाटर चेंज कर रहे हैं तो थर्टी टू परसेंट थर्टी टू फोर्टी परसेंट वाटर चेंज करें फर्स्ट सेकेंड थिंग हर हफ्ते आपको एक्वेरियम में वाटर चेंज करना है थर्ड थिंग आपको अपने एक्वेरियम के वाटर को जो है वो फुल ड्राउन ड्रेन नहीं करना है फोर्थ थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने एक्वेरियम को जब आप क्लीन करेंगे तो उससे फिल्टर को भी उस दिन क्लीन नहीं करना है फिफ्थ इसके आपको ध्यान रखना है आपको अपने एक्वेरियम में से फिश को जो है वो नेट आउट नहीं करना है आपको एक्वेरियम में से फिश को निकालना नहीं है सो so फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा वाटर जो है वो थर्टी टू फोर्टी ड्रेन हो चुका है अब मैं अपने एक्वेरियम में जो है वो नया वाटर फिल करूँगा आप ये चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पर आपको थर्मामीटर की यूज़ पड़ेगी आप सबसे पहले आपने एक्वेरियम के वाटर के टेम्परेचर को जो मेजर कर लें थर्मामीटर की मदद से जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे वाटर का टेम्परेचर जो है अभी 28 डिग्री के आसपास है अब जब आप वाटर रिफिल करेंगे तो आप जो वाटर रिफिल कर रहे हैं जो आप बकेट में देख सकते हैं मेरा वाटर रिफिल होने के लिए रखा है आप उस वाटर का टेम्परेचर भी मेजर पहले ज़रूर कर लें मैंने यहाँ पर अपने वाटर का टेम्परेचर जो है वो बराबर कर लिया यानी कि मेरा बकेट का जो टेम्परेचर है वही मेरे वाटर का एक्वेरियम का टेम्परेचर है विच मीन्स बोथ आर अराउंड 28 डिग्री एक डिग्री के आसपास यदि चेंजेस है यानी कि 27.5, 27 है और आपके एक्वेरियम का वाटर 28 डिग्री तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मगर यदि दो डिग्री तीन डिग्री का चेंज है यानी कि आपके यदि आपके एक्वेरियम का वाटर 28 डिग्री है या 26 डिग्री है और आप जो वाटर रिफिल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी डिग्री तो फ्रेंड्स एकदम से आपके वाटर के अंदर जो एक
तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने एक्वेरियम का वाटर जो है वो पूरा फिल कर दिया है अब आप अपने एक्वेरियम में हीटर फिल्टर और लाइट जो है वो चालू कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें चालू कर दी हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी आप जो एक क्लाउडीनेस मेरे वाटर में नोटिस कर रहे हैं इसे क्लियर होने में एटलीस्ट अभी एक से दो घंटे लग जाएंगे एक से दो घंटे बाद मेरा वाटर जो होगा बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो फ्रेंड दिस वॉज द होल प्रोसेस रिगार्डिंग हाउ टू चेंज एक्वेरियम वाटर और हाउ टू क्लीन एन एक्वेरियम तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू